Có thể nói, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được đánh giá là nhiệm kỳ đánh dấu nhiều đổi mới quan trọng, sâu rộng trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Với nội dung các hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, phương thức hoạt động ngày càng được đổi mới. Qua đó đã khẳng định trách nhiệm của đại biểu dân cử với cử tri và nâng cao hiệu quả, hiệu lực, vị thế của cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương góp phần quan trọng vào hoàn thành các chỉ tiêu theo nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm vụ phát triển của địa phương. Thực hiện đổi mới trong công tác chuẩn bị kỳ họp, nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, tăng tính phản biện đã giúp các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có cơ sở quan trọng để xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 270 nghị quyết và biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các nghị quyết được ban hành đúng pháp luật, phù hợp thực tiễn, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri, góp phần thể chế hóa chủ trương, định hướng phát triển đã được xác định tại nghị quyết đại hội đại biểu Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 19, đồng thời mang lại một luồng sinh khí mới, làm thay đổi căn bản diện mạo của tỉnh Thái Nguyên trên nhiều lĩnh vực. Đáng chú ý trên lĩnh vực kinh tế là các nghị quyết về ban hành chính sách ưu đãi đầu tư đối với dự án của tập đoàn Samsung, nghị quyết ban hành quy định chính sách ưu đãi sử dụng đất đối với hoạt động xã hội hóa trên địa bàn. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Qua đó, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng, tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống nhân dân. Kể từ khi Samsung đầu tư tại Thái Nguyên, thì tiềm năng đầu tư của mảnh đất này đã được lan tỏa trong khắp cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Hàn Quốc. Môi trường đầu tư minh bạch và những chính sách ưu đãi đầu tư từ các cấp chính quyền của Thái Nguyên chính là lý do để chúng tôi tìm đến đây và sớm hiện thực hóa các dự án đầu tư tiềm năng tại mảnh đất này. Đặc biệt, nhằm cụ thể hóa nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 của Đảng về sắp xếp tổ chức lại bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng hoạt động hiệu lực hiệu quả, nhiều nghị quyết đặc thù liên quan đến cơ chế chính sách và việc tổ chức thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy từ tỉnh đến cơ sở đã được xem xét, thảo luận và thông qua tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh. Nhưng nghị quyết về việc sắp nhập các xóm, tổ dân phố, đơn vị hành chính cấp xã không đủ tiêu chuẩn về diện tích và dân số theo quy định. Nghị quyết quy định chế độ chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế. Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cấp huyện. Thực hiện theo nghị quyết trung ương 6 về việc thực hiện tinh giản biên chế chung cho tất cả, trong đó có ngành giáo dục và đào tạo thì vẫn phải thực hiện đúng theo cái tinh thần của nghị quyết. Thì tuy nhiên ý, đối với giáo dục ý, thì nó cũng có những cái đặc thù, thế nên là phải có cái nghị quyết của hội đồng để thông qua để hỗ trợ kinh phí cho các nhà trường thực hiện cái việc hợp đồng giáo viên và hợp đồng theo các cái vụ việc để giáo viên đảm bảo cái việc giảng dạy ở các nhà trường. Cái này là một cái chính sách ưu việt của tỉnh. Đối với các cái tỉnh khác trong toàn quốc là chúng tôi cũng chưa thấy ở đâu có được. Nhiệm kỳ 2016-2021 được xem là nhiệm kỳ có những thay đổi quan trọng trong thực hiện vai trò giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ngoài thảo luận và quyết nghị, thực hiện giám sát nhiều nội dung liên quan đến tình hình phát triển kinh tế, an sinh xã hội trên địa bàn, Hội đồng Nhân dân tỉnh còn ban hành nghị quyết quan trọng nhằm phát huy vai trò và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương. Thông qua đó, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri tiếp tục được đổi mới và mang lại hiệu quả cao. Với việc đổi mới phương thức giám sát và thực hiện linh hoạt nhiều hình thức giám sát, có thể nói, trong nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhất là các đại biểu chuyên trách, đã phát huy được năng lực sở trường của mình trong thực hiện nhiệm vụ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thực hiện 55 cuộc giám sát chuyên đề trên các lĩnh vực. Đáng chú ý, kế thừa phát huy và rút kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động của các nhiệm kỳ trước để đảm bảo các kiến nghị sau giám sát được thực hiện nghiêm túc đây là nhiệm kỳ đầu tiên Hội đồng Nhân dân tỉnh thảo luận và ban hành 7 nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề, giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri có giá trị pháp lý bắt buộc thực hiện. Theo đó, nhằm nâng cao chất lượng của các cuộc giám sát, hoạt động khảo sát trực tiếp tại cơ sở được đoàn giám sát chủ động thực hiện, qua đó làm căn cứ quan trọng để đoàn có dữ liệu thực tế chính xác trong quá trình làm việc. Phương thức và quy trình làm việc cũng được đổi mới theo hướng làm rõ từng nội dung, vấn đề cụ thể, đồng thời có kết luận rồi mới tiếp tục chuyển sang nội dung khác đoàn giám sát đã lựa chọn những cái nội dung mà cần thiết phải khảo sát để đi tổ chức khảo sát ở đây thì tập trung nhiều vào các cái công trình xây dựng cơ bản rồi nhóm các ý kiến mà rõ về đối t
hoặc đang giải quyết thì chúng tôi cần phải khảo sát sát kỹ để nắm rõ tiến độ cũng như kết quả. Có thể nói, với việc ban hành các nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề, giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri có giá trị pháp lý bắt buộc thực hiện đã góp phần gia tăng hiệu lực thực sự của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan công quyền ở cơ sở và từng bước đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân trên địa bàn. Có thể nói là hội đồng nhân tỉnh đã tăng cường cái việc giám sát cái việc thực hiện các cái ý kiến kiến nghị của cử tri của nhân dân tại các cái kỳ họp. Thế và ủy ban nhân dân thì trên cơ sở cái các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được đại biểu hội đồng dân đã được thường trực hội đồng dân tỉnh tập hợp thì đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp các ngành các đơn vị các địa phương có liên quan và giải quyết rất là tốt vai trò giám sát của đại biểu hội đồng dân tỉnh thì đã thể hiện rất là rõ đó là đã thực hiện cái việc khảo sát ở địa phương và phân loại các ý kiến những nội dung ý kiến nào là thuộc ý kiến thông tin những ý kiến nào thuộc phải giải quyết và những ý kiến nào mà tồn tại chưa giải quyết thì đã có cái sự đôn đốc và qua đó thì chất lượng việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri đối với ủy ban dân tỉnh có chất lượng hơn tôi thấy lên một cái điểm mới mà nhân dân rất có kỳ vọng và tin tưởng tôi mong là làm sao là công chí làm tốt hơn và thường xuyên cái việc làm này để giải quyết thấu đáo và kịp thời đến cái toàn cử tri của toàn tỉnh chúng ta cũng đều mong muốn gửi gắm các đồng chí. Cùng với đó, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, trong nhiệm kỳ hoạt động tiếp xúc cử tri đã được đổi mới về hình thức, gắn với hoạt động đối thoại và phát huy dân chủ ở cơ sở. Đến nay, thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức trên 730 cuộc tiếp xúc với gần 78.000 lượt cử tri, tiếp nhận 7.700 ý kiến kiến nghị. Hoạt động tiếp xúc cử tri chuyên đề cũng được tăng cường qua đó nắm bắt truyền tải và góp phần giải quyết triệt đề các ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri. Một trong những điểm mới trong hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016-2021 là việc thực hiện chất vấn, giải trình tại các phiên họp thường kỳ của thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Đây cũng là hoạt động được các ngành chức năng và đông đảo cử tri đánh giá cao về hiệu quả các phiên làm việc đồng thời khẳng định được vai trò của cơ quan dân cử ở địa phương. Giải trình và chất vấn tại phiên họp thường trực Hội đồng Nhân dân là một hình thức giám sát mới của Hội đồng Nhân dân trong nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thông qua các phiên họp thường kỳ, thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành một phiên giải trình và ba phiên chất vấn về những vấn đề cử tri và dư luận quan tâm. Những vấn đề nổi cộng, bức xúc còn nhiều bất cập liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quá trình thực thi pháp luật và thực hiện nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh như hiệu quả các dự án đầu tư, hiệu quả hoạt động các hợp tác xã dịch vụ điện, công tác quản lý nhà nước về ba loại rừng, công tác cải cách hành chính, việc thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, công tác đào tạo nghề, vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm. Cùng với đó, để đánh giá hiệu quả hoạt động giám sát, đảm bảo các ý kiến kiến nghị chính đáng đều được thực hiện và lời hứa không bị lãng quên, đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan của hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện khảo sát, giám sát, chất vấn về kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát, về kết quả thực hiện tại các phiên chất vấn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Trước đây thì cứ hay chất vấn ở trong các kỳ họp, hiện nay thường trực hội đồng nhân dân đã tổ chức chất vấn trực tiếp, tôi cho rằng là hết sức sâu, đặc biệt là cái điều hành của thường trực hội đồng nhân dân sâu tới tất cả các cơ quan, tới các địa phương. Thế và các cái lĩnh vực đó đều được mở mổ xẻm cách chi tiết. Bởi vì một đó là chúng ta gọn hơn trong đối tượng, thứ hai là sâu hơn về mặt đối tượng và thứ ba chúng ta có thời gian để cho ta phân tích rất là chỉ gọi là cụ thể và tỉ mỉ. Nhìn lại gần một nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân nhiệm kỳ mới, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13 đã chú trọng đẩy mạnh các hoạt động, từng bước nâng cao chất lượng, tập trung vào các vấn đề được cử tri quan tâm. Tin tưởng với những kết quả đã đạt được, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của mình là cơ quan dân cử quyền lực và tín nhiệm ở địa phương. Chuyên mục đại biểu Quốc hội Hội đồng Nhân dân số này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.